Okay, uh, a very good afternoon to all of you. Respected, respected VC sir, register sir, Dean Academic, Dean Study Center, Director Sika, directors of various schools, officers, teachers, and other colleagues, research scholars, students, and other attendees. <laughs> On behalf of Vanikanto Kakoti Research Institute, I, Dr. Prasenjit Das, welcome you all to the fifth Vanikanto Kakoti Memorial Lecture to be delivered by Professor Soylan Morali, sir. Vanikanto Kakoti Research Institute was established in the year 2016 with the joining of Professor Abu Nasser Said Ahmed as the honorary director of BKRI. The main objective has been to product, promote and conduct research on various social and cultural aspects of the state of Assam, as well as the Northeast of India in a wider perspective. The aim of this institute is to undertake independent research on the problems and processes of social and cultural transformation, as well as economic and human development, and contribute to the formation of strategies, uh, strategic programs for integrated local and regional development. Since its inception, uh, since its inception, the Institute has conducted various programs like organizing public lectures, roundtable discussions, outreach programs, and so on. The University uh, uh, through the Spanikanto Kakuti Research Institute also <laughs> celebrates November 15th each year which is also the birth and death anniversary anniversary of Dr. Vanikanto Kakuti with a memorial lecture. Let me uh, quickly uh, inform all, all our participants today about the past memorial lectures that we, that we have conducted on uh, 15 November. Uh, the first Vanikanto Kakuti memorial lecture was organized at Sid Marson Hall, Cotton University on November 15, 2017. The lecture was entitled Paradigm Shift in Intellectual History and Panikanto Kakuti, which was delivered by Professor Ranjit Kumar Devagoswami, head of Simonto Sankaradeva Chair, Tespur University. Professor Goswami highlighted the paradigm shift in Assamese literature and also the writings initiated by Panikanto Kakuti. Then, the second Panikanto Kakuti Memorial Lecture was held on 15 November 2018 at the Netfi Auditorium, Guwahati. The lecture was delivered by Dr. Jaimini Bhagavati, former Indian High Commissioner to the United Kingdom. Um, uh, and, the, and the topic of uh, his lecture was stress in India's financial sector and the trade front. The third Manikanto Kakuti Memorial Lecture was held on 15 November 2019, again, the same uh, uh, venue, that is Netfi Auditorium Discord. The lecture was delivered by Dr. Orobi Deka Hajarika, Professor Mahapurush Srimanto Sankardevo Vishwavitalay, and former Lakshminath Borwa, Bes Borwa, Chair Professor, Tripuru University. The title of Dr. Hajarika's speech was Manikanto Kakotir Rosonar Nandonik Khundarjo, it is Somu Vislekhan. Dr. Hajarika, in her speech, gave an analytical interpretation of Dr. Manikanto Kakotir's educational achievements, his writings, and laid emphasis on his exceptional literary skills. The fourth memorial lecture was delivered by Professor Puna Mohondo, a leading SMS intellectuals of our contemporary times. The title of the lecture was Drama, Sankar Deva and Shakespeare, where he made an excellent comparative study on Sankar Deva and Shakespeare as playwrights. Though there existed hundreds of years of gaps or difference between the life and times of both Sankardeva and Shakespeare, both of them were so unique, remarkable, innovative, and progressive in their own times. Uh, <clears throat> before I, uh, uh, I request our uh, speaker today, Professor Solan Morali, sir, may I now uh, request our Honorable Vice Chancellor, sir, to provide his to deliver his inaugural speech. Over to you, sir. <clears throat> thank you, Dr. Prasenjit. <clears throat> Am I audible now? Yes, sir. Okay, thank you. 
আজির এই বাণীগান টকা প্রতি স্মারক বক্তৃতার কারণে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত আমার পরম শ্রদ্ধার অধ্যাপক শৈলেন ভরালি স্যার আমার রেজিস্ট্রার ডক্টর অরূপজ্যোতি চৌধুরী ডিন স্টাডি সেন্টার ডক্টর দিব্যজ্যোতি মহন্ত বিভিন্ন স্কুলর আমার স্কুল অফ স্টাডিজর সত্রসমূহ সঞ্চালক সকল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকাল্টি মেম্বার্স সকল আর ফ্রেন্ডস দিস ইজ ইন দিস এ প্লেজার ফর অল অব আস দ্যাট উই হ্যাভ বিন এবল টু অর্গানাইজ দিস বাণীকান্ত কাকতি মেমোরিয়াল লেকচার টুডে আর আজি আমার কারণে পরম সৌভাগ্য যে আমার মধ্যে এগারী বিশেষ ব্যক্তি আছে যে নাকি এই বিশেষ বিষয়টির উপর আলোকপাত করব বাণীকান্ত কাকতি এগারী প্রখর মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি আসিল ইংরাজি আর দুইটা সাহিত্য আর দুইটা ভাষাতে তখন প্রচুর দখল আছিল আর সেইখিনির উপর ভিত্তি করে তখন আমার এনেকা ধরনের কিছু দিক নির্ণায়ক আমার কাম কিছু দি থ গেল তখন যার উপর ভিত্তি করে আমি আমার ভাষা সাহিত্যর কথা গর্ব সহকারে কব পড়ছো তখন কর্মরাজির বিস্তৃত অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে বিস্তৃতভাবে চর্চার প্রয়োজন আছে আর আজি এই বিশেষ লেকচারটুত তখন কথাখিন আমার রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিত কন্ট্রিবিউশন এই সম্পর্ক আমার অধ্যাপক সৈলেন ভরালি সারে কিছু আলোকপাত করব আর আশা করছো আমার এই লেকচারটু সকল কারণে বিশেষভাবে লাভদায়ক হব মনোগ্রাহী হব এইখিনি কই মানে মূল বক্তব্য সামনে মারিছো ধন্যবাদ Thank you, sir. Uh, before I request uh, Swellen Morali, sir, for his lecture, let me quickly uh, have a glance at, uh, uh, at his, uh, at his uh, you know, uh, contribution. Uh, Professor Morali, sir, uh, has been an important name in the field of academics within the state and beyond, and he does not need introduction. A teacher most loved and liked by his students He, provide, he proved his acumen as a critic of literature, culture, and drama, as well as a translator. <laughs> Professor Borali also started his, uh, he started his teaching career as a lecturer in English at Tihu College in 1964 in Luar Assam. Then in 1965, he joined Aryo Vidyavit College as a lecturer in English. In 1976, he joined as a lecturer in the Department of SMEs at Guwahati University. Professor Borali has been able to receive wide acclaim for his contribution to academics. In 1979, he took part in a series of lectures on drama in various universities of the UK organized by the British Council. In 1994, under the International European Theatre Congress, he took part in the discussions on drama held in Nepal and Banaras. In 1995, under the same platform, he visited Germany to participate in similar discussions. In 1999, he was appointed the most coveted Jawaharlal Nehru Professor, professor in Gaudi University. In 2000, he was also nominated as a member of the General Council of Sahitya Academy. In 2001, he was also nominated as a member of Bharatiya Vasa Union Purikhat uh, uh, informed by the Ministry of Human Resource Development. The topic of today's memorial lecture is Banikanta Kakuti's contribution to Indian literature, and the lecture will be delivered in SMS. Uh, over to Morali, sir. Krishna Kanta Khandi Koi Rajik Mukta Vishabhidyalar Sardhaya Karma Karta Haka Mukya Loi আমন্ত্রণ করি অনা বাবে আপনার আটাইলকে মূল আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি যাকি ব্যক্তির পরণত আজি এই বক্তৃতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে সেইগী ব্যক্তির পণ্ডিত ব্যক্তির পবিত্র স্মৃতি মানে পুনতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছি বাণীকান্ত কাকতিক আমি ব্যক্তিগত ভাবে লগ পা না আমি হাইস্কুল পঞ্চম মান মান পড়ি থাকতেই বাণীকান্ত কাকতির মৃত্যু হয়েছিল উনিশশো বাবন সনত আজির এই দিনটুতে এজন মানুষক ব্যক্তিগতভাবে লগ পালে বহুত কথা জানা যায় আর সেই কথাবর 
মনত রয়ে যায় বাণীকান্ত কাকতিক আমি লগ পোৱা নাছিলো কিন্তু লগ পাইছিলো তখেতক অতি ঘনিষ্ঠভাবে জনা তখেত নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করা তখেতক মরম আর শ্রদ্ধা করা দুগী ব্যক্তি ইয়ার প্রথমগুলি আসিল কেশরী অম্বিকা অম্বিকাগিরি চৌধুরী আর দ্বিতীয়গী আসিল বিদ্রোহী কবি প্রসন্নলাল চৌধুরী মন করবলগা কথা যে এই তিনগী আসিল বরপেটার সন্তান আর তিনগী আসিল জাতীয়তাবাদী কল্যাণর কথা চিন্তা করাব অম্বিকাগিরি আই চৌধুরী বাণীকণ্ঠ কাকত কৃপয় ন দশ বছর মান ডর আসিল অম্বিকাগিরি জন্ম হয়েছিল সুগম্ভ ওঠরশ পঁচাশি সনত আর বাণীকান্ত কাকতির জন্ম হয়েছিল ওঠরশ চৌরানব্বই সনত প্রসন্নলাল চৌধুরী বাণীকণ্ঠত চারি পাঁচ বছর মান সর আছে প্রসন্নলাল চৌধুরীর জন্ম হয়েছিল সুগম্ভ উনিশশো দুই সনত মানে পোনপ্রথমে বাণীকান্ত কাকতির বিষয়ে জানিছিল তখেতর পাণ্ডিত্যর কথা গম পাইছিল এই দুগী ব্যক্তিরপরা যদিও তিনগী ব্যক্তি জাতীয়তা জাতীয়তাবাদী আসিল তিনগীর মাজত দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পৃথকতা আছে অম্বিকাগির দৃষ্টিভঙ্গী আছে বহু পরিমাণে কঠোর আর অসমিয়ার কল্যাণর হকে অহর্নিশে চিন্তা করা একমাত্র ব্যক্তিগী আসিল অম্বিকাগিরি এই অম্বিকাগিরিক আমি প্রতিদিনে প্রায় গধূলি লগ পাইছিল মানে কটন কলেজর ছাত্র আসিল চানমারির গধূলি শিলপুখুরী লো বজার করবলে আইসিল সেই সময় আসিল ভাষা আন্দোলনের সময় তাত এখন শান্তি কমিটি গঠন হয়েছিল আর সেই শান্তি কমিটির সভাপতি আসিল অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী গধূলি প্রায় পাঁচ মান বজার রাতে ন মান বজালে অম্বিকাগিরি সেই অঞ্চল টহল দিয়ে আসিল হাতর আজি হাতর আসিল এডাল লাঠি আমি অম্বিকাগিরি বাঘ দেখা দিয়ে দেখিছিল তখেত দৃষ্টিরপা আঁতরি যাবল চেষ্টা করেছিল কিন্তু পড়া নাছিল আমার দেখা মাত্রকে অম্বিকাগিরিয়ে লাঠিডালে উপর তুলি মাতিছিল এই বুলি এইফালে আহ আমি ভয়ে ভয়ে তখন ওর চাপিছিল তখন একমাত্র প্রশ্নটু আছে কথাটু আসিল সুদিছিল আমার আজি অসমানীত মূল এটা প্রবন্ধ ওলাইছিল পড়িছনে আমি মিছাক কম পড়া বলে পড়া তো নাছিলে কিন্তু ভয়ত আমি কিন্তু পড়া বলে কারণ আমার বাতরি ভাগত রাখিব হাতত পয়সা নাছিল কেন পাইছ সুদিছিল কেন পাইছ প্রবন্ধটু ভাল লাগিছে বলে কো এই বলে কয়ে আমি টোটাল কেটেওর ওসর পর আঁতরি গেছিল এই অম্বিকাগিরিয়ে সেই সময়তে পূর্ববঙ্গর হওয়া প্রবর্জনের বিরুদ্ধে সকলে যুঁজ দিছিল আজি আমি বিদেশীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসো সমূহিয়াকে সেই সময় অম্বিকাগিরি অকলে সেই প্রব্রজনকারী সকল বিরুদ্ধে যুঁজ দিছিল সাহিত্য সভার মঞ্চরপা এই প্রব্রজনকারী সকল সাবধান বাণী শুনাইছিল এইদরে মনত রাখিবা আরার স্বার্থর বিরুদ্ধে কাম করলে তোমালে ভয়াবহ পরিণতির সন্মুখীন হব লাগিব কোনেও রেহাই নপাবা আর সেই কারণে বাহির লোক যুক্ত বাহির লোক অহা বাহির লোক অম্বিকাগিরি উগ্র জাতীয়তাবাদী বলে কে আনহাতে প্রসন্নলাল চৌধুরী মানে পাইছিল খুব নিবিড়ভাবে 
আমার গাঁর ঘর এরাতি থাকে কটাইছিল আর সেই সময়তে দেখে এফালে অম্বিকাগির কথা আর আনফালে বাণী গন্ধ কাকতির কথা কিন্তু বাণী গান্ধ কাকতি পাণ্ডিত্যর প্রতি আছিল বিশেষ শ্রদ্ধা কিন্তু বাণী অম্বিকাগিরত গিয়ে প্রসন্নলাল চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি কিছু ভিন্ন আছিল এটাও মনত আছে আমি যেটা স্নাতক মহলার ছাত্র আছিল কটন কলেজ প্রসন্নলাল চৌধুরী একটা ভাষণ দিছিল সেই ভাষণ পয় একটা বাক্য মূর আজি মনত পড়ছে কিন্তু যে অম্বিকাগিরি ইউ অম্বিকাগিরিও বিদ্রোহী আর ময়ও বিদ্রোহী কিন্তু আমার দুইজনের মজ প্রভেদ আছে অম্বিকাগিরিয়ে অহিংসার বিশ্বাস করে আর মানে হিংসার বিশ্বাস করি অর্থ কথার অর্থ তো আছে এনে ধরনের যে প্রয়োজন হলে আমি প্রব্রজনকারী সকল বিরুদ্ধে হিংসার আশ্রয় লোক লাগে এই দুগারী লোকের বিপরীতে পানীকান্ত আসিল কিছু পরিমাণে নরম প্রকৃতি জাতি মঙ্গল কথা চিন্তা করেছিল তার কারণে অনুভব করছিল করেছিলার জাতীয় চৈতন্য জগাই তোলার উপর আর বিশ্বাস করেছিল যে সাহিত্য কর্মর একটা প্রধান লক্ষ্য হয়েছে মানুষের জাতীয় চৈতন্য জাগ্রত করা এই জাতীয় চৈতন্যক লোক একটা প্রবন্ধ লিখিছিল আর বেজবরক তো বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেছিল এই কারণে যে বেজবর আর প্রতি লেখাতে আসিল এই জাতীয় চৈতন্য জগাই তোলার চেষ্টা আগ্রহ জাতীয়তা বোধ আসিল বেজবর আর আটাইক রচনার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এটা সময় মূল বিষয় জাতি বর্তি থাকে মানে বাণীকান্ত কাকতি জাতীয় জীবন স্মরণীয় হয়ে রক আমার ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজতত্ত্ব এই কেউটা দিকতে বাণীকান্ত কাকতি আগ্রহ যাওয়া বরঙণি আমার জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকি পরিমাণের ফালের চালে বাণীকান্ত কাকতির বরঙণি সরল নয় কিন্তু প্রতি দিকতে নতুন দিগন্ত মুকি গিয়ে থাকি গেছে নতুন চিন্তার পথ মুকি গিয়ে থাকি গেছে পাহরব না বাণীকান্ত কাকতির চিন্তা চর্চার প্রধান বিষয় আসিল ভাষাতত্ত্ব তখন গবেষণা গ্রন্থ ভাষার গঠন আর বিকাশ দ্যামিজ ইটস ফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেই সময়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিষয়ক প্রথম কেখনমান গ্রন্থর ভিতরতে এখন এই ধরনের গ্রন্থ সেই সময় সর্বকালত পর্যায়ত সেই সময় কেখন মানে ওলাইছিল আর সেই কেখন মানের ভিতরতে বাণীকান্ত কাকতির ভাষার গঠন আর বিকাশ আসিল এখন এই গবেষণা গ্রন্থ গ্রন্থ গ্রন্থখনত বাণীকান্ত কাকতিয়ে ভাষার ঐতিহ্য আর স্বকীয়তা প্রতিপন্ন করাই নহয় ভাষায় যে মূল আর্যসূতির ফালরি কাটি আহি এটা সুকিয়া রূপ গ্রহণ করেছিল আর ইয়ার কারণ আছিল থকা আর্য ভিন্ন ভাষা সমূহ প্রভাব সেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই গ্রন্থখনত প্রতিষ্ঠা করে থাকি গেছে আর ইয়ার কারণে বাণীকান্ত কাকতির নাম 
আমার অসমিয়ায় চিরদিনে কৌরিব লাগে সন্দেহ নাই বাণীকান্ত কাকতির চিন্তা চর্চার কেন্দ্র বিষয় আছিল ভাষাতত্ত্ব কিন্তু সাহিত্য সমালোচনারও আসিল বাতপতিয়া বাণীকান্ত আগতে যে আমার সাহিত্য সাহিত্য কর্মর মূল্য আর মন আসিল সেই নয় আনকি আমার সাহিত্যর যে প্রথম সোনালী যুগ অর্থাৎ বৈষ্ণব যুগ সেই যুগতো সাহিত্য কর্মর মূল্যায়ন হয়েছিল বৈষ্ণব যুগর যুগরাকে কেন্দ্রীয় ব্যক্তি শঙ্করদেব সেই শঙ্করদেবে সেইগী শঙ্করদেবে প্রাশঙ্করী যুগর মাধব কন্ডলীর রামায়ণ পড়ি এটা মন্তব্য দিছিল সেই মন্তব্য আছিল যে মাধব কুণ্ডলী অপ্রমাদী কবি বৈষ্ণব যুগর আন এগারী কবি অনন্ত কুণ্ডলী অনন্ত কুণ্ডলী করা দশম স্কন্দ ভাগবত দুটা অধ্যায় অধ্যায়ের ভাঙনি পৌড়ি বাণীকান্ত বাণীকান্ত আগতে কিন্তু যে ধর্ম কম হওয়া আর যুদ্ধ বেশ দীর্ঘ করা গুণ এইটো এটা মন্তব্য অনন্ত কন্ডলীর ভাগবতর অনুবাদর বিষয়ে কিন্তু এইব আসিল কেবল মন্তব্য হে এই মন্তব্যব তুলনা অথবা বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠা করা হওয়া নাই সেই কারণে এইট প্রকৃত সমালোচনা বলে কব ন আমার যদি বুরঞ্জি সাহিত্য বুরঞ্জিকার আছে কব খুঁজে যে আমার সাহিত্য প্রকৃত সমালোচনা আরম্ভ হয়েছিল রোমান্টিক যুগত যুগ যুগক আমি সাহিত্য দ্বিতীয় সোনালী যুগ বলে কম আর এই সমালোচনা আরম্ভ হয়েছিল যুগটির কেন্দ্রীয় ব্যক্তি লক্ষ্মীনাথ বেজবুড়ার হাতত এই প্রসঙ্গত লক্ষ্মীনাথ বেজবুড়ার শঙ্করদেব গ্রন্থর অন্তর্গত দুটা আলোচনা লো আঙুলিয়াই দেখা হয় তার এটা আলোচনা আসিল শঙ্করদেব রুক্মিণী হন কাব্যর আলোচনা আর আনটো আসিল শঙ্করদেব কীর্তন ঘোষর আলোচনা আমি জানো যে বেজবুড়া জন্মিছিল একটা সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব পরিয়াল বেজবুড়া ডর দীঘল হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণব পরিয়াল পরিবেশত দেউতা দীননাথ বেজবুড়া আসিল একান্ত বৈষ্ণব গতি শঙ্করদেব আর মাধবদেবর প্রতি বেজবুড়ার আছে অসীম ভক্তি আর সেই কারণে শঙ্করদেব রুক্মিণী হরণ কাব্য আর কীর্তন ঘোষার বিষয়ে যেটা আলোচনা করেছিল হয়ে পড়ছিল সম্পূর্ণভাবে আবেগিক আবেগর অধীর হয়ে বেজবুড়ায় কেবল পুথি দুখনের বিষয়ে প্রশংসা সূচক মন্তব্য হয়ে লিছিল কিন্তু সেই মন্তব্য সমূহ প্রতিষ্ঠা করার কারণে প্রমাণ করে দেখার কারণে কোনো চেষ্টা করা না ইমানে অধি হয়েছিল আবেগত যে বহুত প্রশংসা সূচক শব্দ এই পুথি দুখনের সম্পর্ক উচ্চারণ করেছিল কিন্তু সেই মন্তব্যব প্রতিষ্ঠা করার উদাহরণ সহ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নক গতি বেজবুড়ার সমালোচনক আমি প্রকৃত সমালোচনা বলে কব ন এই সকল কথা বিচার করে চালে আমি বাণীকান্ত কাকতিকে আমার সাহিত্যর প্রথম সমালোচক 
और प्रकृत समालोचक कब लगे समालोचक कारण जीकटा गुण अपरिहार्य धरा है आटाकटा गुण अधिकारी आणीकान्त कपी समालोचनार कारण जी गुण एक बार अपरिहार्य प्रथम जी गुण प्रथम जी बैशिष्ट हल निरपेक्षता और ये गुण तो बाणीकान्त कपटर आ बैशिष्ट तो रक्षा कर उदाहरण हिसाब बाणीकान कपटर पुरनी साहित्य नाम जी सर पुथि आई पुथि अंतर्गत एट आलोचना नाम घोषार आलोचना और आन एट आलोचना ज्योति प्रसाद शुणित कर नाटक आलोचना ये दूटा लग उलिया देखा है निरपेक्षता निदर्शन हिसाब से आलोचना लगा देखा है आम जान बेजबर निचिन के शकर बाणीकान कौ डांगर दीघल हो बैष्णव परवेश बरपेटार सत्र नगर बरपेटा गति के शंकरदेव माधवदेव बाणीकान आखिम श्रद्धा कि नाम घोषार प्रकृत सत्य उदघाटन विरत हुआ ना माधवदेव श्रद्धा नाम घोषार प्रकृत समालोचनारत ना नाम घोषार प्रसंगत कैसे नाम घोषार एहजार पदर भर पांच छ पदे संस्कृत श्लोक भांगनी कर नाम घोषा मौलिक ग्रंथ नाहित्य हिसाब से नाम घोषार विशेष मूल्य ना कारण नाम घोषा धर्म ग्रंथ और यार मूल विषय तो दार्शनिक तथ्य दार्शनिक तत्व हल बुद्धि बुद्धिगम्य आन सहित्य हल हृदयगम्य और एट कथा कैसे जो नाम घोषार जो सहित्य मूल्य आसार गभर भक्ति रस माधवदेव एक भक्त हो बाणीकान नाम घोषार सम्पर्क जो बक्तव्य दिले सजीवारण परम सम्पद और बहुते कब खोजे नाम घोषा अक बाणीकान कटिरे नग्रिया सहित श्रेष्ठ आलोचना नाम घोषा विषय जी आलोचना आलोचना तो समग्रिया सहित श्रेष्ठ समालोचना भी बहुते मत पोषण कर बाणीकान आन तो आलोचना हल शुणित कुर आलोचना ज्योति प्रसाद हल शुणित कुर नाटक आलोचना ज्योति प्रसाद शुणित कुर नाटक लिखी कूमिया बयस बोध कर ज्योति प्रसाद बयस आज ऊनस ऊनस बस बयस नाटक लिखी उलिया और नाटक लिखी अटवार पिछड़े बाणीकान कटिक अनुरोध कर नाटक निरपेक्ष समालोचना लिखी दी साधारण एज लेखक अनुरोध क्रमे जैसे समालोचना लिखा है तैयार सही समालोचना तो पक्षपात दुस्त है कि उम्मीद कुर क्षेत्र बाणीकान कटिक ये दुखे चुबरा ना उम्मीद कुर नाटक पढ़ी कूमिया बयस ज्योति प्रसाद प्रशंसा कारण 
জ্যোতি প্রসাদর কবিত্বময় ভাষা আর সৌন্দর্যবোধ কিন্তু তার পিছতে সৌন্দর্য ধোত কুমুলিয়া গ্রন্থকার উটি গতি উটি গেছে বলে কই এফালের নাটকখনের ত্রুটি সমূহ দেখাই দিছে অকল দেখাই দিয়াই নয় সেই ত্রুটি সমূহ কিদরে আতর করবেন তারও পরামর্শ আগাইছে বাণীকান্ত কাকতিয়ে আঙুলিয়া দিয়ে আটাইকিটা ত্রুটি মোট মনত নাই যে দুটার মান ত্রুটি মনত আছে মনে কিছু এটা ত্রুটি দেখাই দিছিল এইদরে যে উষায় বর লাভ করার অনিরুদ্ধর মিলন হওয়ার সময়ল যৃশ্য সেই দৃশ্যব এক লেঠারিয়ে সজাই যাওয়া হয়েছে এটার পিছন এটাক এক লেঠারিয়ে সজাই যাওয়া হয়েছে আর ইয়ার ফলত নাটকখন নাটকীয় গুণ বহু পরিমাণে হ্রাস পাইছে এই দৃশ্যব মাঝে মাঝে সর সুরা দুই এটা অন্য দৃশ্য থাকিব লাগিছে তেতিয়া ইয়ার নাটকীয়তা বাড়িলে এই এটা ত্রুটি তার দেখাইছে দ্বিতীয় ত্রুটি এটা দেখাইছে নাটক মধুমতি মধুমতি নামের একটা চরিত্র অবতারণা করা হয়েছে বাণীকান্ত কাকতে আঙুলিয়াই দিছিল যে এই মধুমতি চরিত্রট চরিত্রটোর নাটকীয় কাহিনীত কোনো ভূমিকা নাই আর যি চরিত্রর কাহিনীত কোনো ভূমিকা না থাকে সেই চরিত্র নাটকল নাটকর কাহিনীর মাজল আনব না আর আনলে নাটকর গতি লেলেটিয়া হয় অনাবশ্যক কোনো কথা কোনো চরিত্র নাটক থাকিব না এই তো নাটক আন এটা ছুটি লোক আমি দেখিয়েছি